Shanti. Hello, I'm going to share it with you. Now, I'm going to show you the number one song. I'm going to show you the number one song. I'm going to show you the number one song. காமத்தை விஞ்சிய சுகம் ஏன்னா மனிதர்களுக்கு தெரிந்த அதிகபட்ச சுகம் காமம் அதனால்தான் உலகமே இப்ப காமத்துல மூழ்கி இருக்குது அப்ப திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆகுறவங்க அதிகமா பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் காம் காமத்தின் சுகத்தை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியாது இல்லையா கண்டினியூஸா இருக்க முடியாது அது ஒரு வினாடி சுகம் தான் அதெல்லாம் அப்ப அவங்க கிட்ட காசு இருக்குது செல்வம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் அவங்களாலும் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியல ஆஹ் நிரந்தரமா சுகத்தை அனுபவிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த காசு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கறதுக்காக அதை விட அதிக சுகம் எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிதான் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிறாங்க அதுல அதுல வந்து புத்தி மயங்கி போயிடுது அவ்வளவுதான் மற்றபடி சுகம் கிடையாது ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அதனால உடல்ல ஏற்படுற பாதிப்பு புத்தியில ஏற்படுற பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது சமுதாயத்தின் முன்னாடி அவங்க ரொம்ப கீழானவர்களாக பார்க்கப்படுறாங்க இல்லையா தண்ணி அடிச்சுட்டு பஸ்ல ஏறினாங்கன்னா கண்டக்டர் உட்பட எல்லாரும் எப்படி பேசுவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆஹ் சோ மற்ற போத போதைப் பொருள்னா கேட்கவே தேவையில்லை சோ அப்படி தன்னுடைய மரியாதையை இழக்கிறாங்க சுகத்தின் பின்னாடி போதை பொருளின் பின்னாடி போய் இன்னொன்னு அந்த பொருள் காமம் உட்பட எல்லாமே மதி இழக்கத்தான் செய்யுது இல்லையா இந்த காமம் என்ன மாதிரி போதை காமமே ஒரு மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் தான் அதனாலதான் அதை விஞ்சிறதுக்கு வேற ஏதாவது போதைப் பொருள் இருக்குதுன்னு தேடி போறாங்க ஏன்னா காமத்தின் பொழுது ஐந்து புலன்களும் செயலிழந்து கிடக்குது மதிமயங்கி கிடக்குது ஒரு நல்ல பாம்பு வந்து காமத்தில் ஈடுபடும் பொழுது பக்கத்துல யார் வேணாலும் போலாம் அதுக்கு சுத்தி நடக்கிற எதுவுமே தெரியாது அப்படி மயங்கி கிடக்கும் அதே மாதிரி மனித நல்ல பாம்பு வந்து அவ்வளவு விஷம் நிறைந்தது அவ்வளவு கொடூரமானது அபாயகரமானது ஆனா மனிதர்கள் காமத்துல ஈடுபடும் போது நல்ல பாம்பே வந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படியே அவங்க பார்த்தாலும் அதை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க சோ அந்த அளவுக்கு புத்திய மயங்க வைக்குது அடுத்தது இவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இருக்குதே அப்படின்னு கூட அவங்களால யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுது இந்த காமம் ஆஹ் கண்ணதாசன் கூட அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் புக்ல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் ஒருத்தன் வந்து வர்ற பட்டினி கிடக்குறான் பல நாளா பட்டினி கிடக்கிற ஒரு ரூம்ல அவனை அடைச்சி போட்டு பட்டினியா இருக்கிற வச்சுட்டு அந்த ரூம்ல அவனுக்கு ஒரு தட்டு நிறைய விதவிதமான உணவு வகைகள் வச்சு இன்னொரு பக்கம் அதே ரூம்ல நிர்வாணமாக ஒரு அழகான பெண் இருந்தா அவனுடைய பார்வை அந்த நேரத்துல அந்த பெண் பக்கம் தான் போகுமே தவிர உணவு பக்கம் போகாத அந்த அளவுக்கு மோசமான விஷம் இந்த காமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா மனிதனுடைய பித்தி மீண்டும் மீண்டும் காமத்தின் பக்கமே ஈர்க்கப்படுது இப்ப காமத்துக்காக எதையும் இழக்க துணிகிறாங்க அதுதான் இது சொல்லுது இல்லையா மனி ஆஹ் சமுதாயத்தின் முன்னாடி ஆஹ் அவங்களுடைய பேரு புகழெல்லாம் இழக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்குது காமம் நிறைய ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டி விஐபி நடிகர்கள் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காமத்துல விழுந்து சிக்கி அவங்க பேரே போயிடுது சாமியார்களும் அந்த மாதிரிதான் சோ அதை பற்றி கூட கவலைப்படல அந்த அளவுக்கு காமம் அவங்கள புடிச்சு இழுக்குது உயிரை பத்தியும் கவலைப்படுறது கிடையாது இல்லையா அது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன உதாரணம் அந்த நல்ல பாம்பு உதாரணம் அதெல்லாம் இருக்குது அப்பா அம்மாவை பத்தி மற்ற எதை பத்தியுமே கவலைப்படல அதனாலதான் லவ் பண்ணி ஓடி போறாங்க சோ இப்படி அனைத்தையும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பல நாடுகள் சண்டை நடக்கிறதுக்கு ராஜாக்கள் காலத்துல சண்டை நடக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணமா இருந்தது காமம் பெண் ஆசைதான் ஆஹ் சோ அந்த அளவுக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு நாட்டையே அழிக்கிற அளவுக்கு தன்னுடைய புத்தியை இழக்க வைக்கிது காமம் சோ அதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ண தயாரா இருக்கிறாங்க தன் உயிரை விடவும் தயாரா இருக்கிறாங்க பல உயிரை எடுக்கவும் தயாரா இருக்கிறாங்க சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த அளவுக்கு காமத்தின் சுகம் மனிதர்களை இழுக்கு அப்ப அதை விட விஞ்சிய சுகம் ஒண்ணு இருக்குதா 
அது எந்த அளவுக்கு பயங்கர சுகமா இருக்குன்னா எனக்கு காமம் கூட தேவையில்லைன்னு தூக்கி போடுற அளவுக்கு ஏன்னா காமத்துக்காக அனைத்தையும் தூக்கி எறிந்த மனிதன் இதை விட ஒரு பயங்கரமான சுகம் கிடைத்து காமத்தையே தூக்கி போட முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு சுகம் இருக்குதா அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் அந்த சுகத்தை மறைமுகமாக மகாபாரதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அந்த கிருஷ்ணரும் ராதையும் மயங்கி கிடக்கிற மாதிரி போட்டோ இருக்கும் நிறைய போட்டோ பார்த்திருப்பீங்க அது வந்து காமத்துல மயங்கினது கிடையாது அது வேற ஒரு சுகம் அந்த சுகத்தை தான் இப்ப பார்க்க போறோம் அப்படியே குறிப்பா வடநாட்டுல இருக்கும் அந்த போட்டோ கிருஷ்ணரு ஆஹ் கொஞ்சம் வாலிப பருவத்துல அந்த மாடு மேய்க்கிற மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தா அப்படியே கண்ணு அப்படி சொருவிட்டு பார்ப்பார் அழகா அப்படி நாமம் போட்டு இருக்கும் சோ அந்த சுகம் மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணருடைய இள வயது வாழ்க்கையில அதோடைய வர்ணனை இருக்கும் அந்த சுகத்துடைய வர்ணனை அந்த சுகத்தை வந்து இந்த ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா கம்சன் மதுரால இருக்கிறான் இல்லையா அவன் வந்து கொடுங்கோலாச்சு புரியறான் எல்லாருக்கும் துக்கத்தை தான் கொடுக்குறான் ஆனா கிருஷ்ணர் வளர்க்கப்படுற நந்தி கிராமத்துல இருந்து இல்லையா அங்க கம்சன் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு மாமா பட் ஆனா கிருஷ்ணரை கொல்லணுன்றது அவன் வெறிய அலையிறதுனால அவனுக்கு தெரியாம அவனை பக்கத்து ஊர்ல வேற ஒருத்தங்க வளர்க்குறாங்க நந்தி கிராமன்ற ஊர்ல வளர்க்குறாங்க சோ நந்தி கிராமத்துல அவர் வளர்ந்து வரும் பொழுது ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா அவர் வந்து புல்லாங்குழல் வாசிக்க ஆரம்பிச்சாருனா அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அத்தனை பெண்களும் கல்யாணம் ஆன பெண்கள் ஆகாத பெண்கள் அத்தனை பேரும் அப்படியே மதிமயங்கி அவர் அவர்கிட்ட கிடப்பாங்க அவரை சுத்தி எப்பவுமே இருப்பாங்க அந்த அந்த புல்லாங்குழல் ஓசை கேட்கறதுக்காக அதே மாதிரி இந்த கம்சனுடைய நாட்டுக்கு இவங்க நந்தி கிராமத்தை சார்ந்தவங்க வந்து பால் அனுப்புவாங்க ஏன்னா நந்தி கிராமம் வந்து பேரே நந்தின்னு வருது இல்லையா ஸோ பசுக்கள் நிறைந்த கிராமம் ஸோ இவங்க பால் அனுப்புவாங்க அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு நாம ஏன் அங்க பால் அனுப்பணும் அவர் என்ன பண்ண இல்ல ஒரு ராஜாவுக்கு வந்து வரி கொடு வரி கொடுக்கணும் தானே அப்படின்னு மக்கள் சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவாரு அவர் வந்து நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணா கொடுக்கலாம் அவர் ஒண்ணுமே பண்ணல எதுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க அனுப்பாதீங்க கம்சனை பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல அவன் எவ்வளவு மோசமான உனக்கு தெரியல அதனாலதான் சொல்ற அப்படி கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா அப்படின்னு ஒன்னா ஆக நீங்க நான் சொல்றேன்ல அனுப்பாதீங்க ஆஹ் பால் அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பாலு வெண்ணு இதெல்லாம் அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இது கேட்ட உடனே கம்சனுக்கு சம கோபம் வருது அது நந்தி கிராமத்து மக்கள் வெண்ண பால் எல்லாம் அனுப்ப மாட்டேன்னு புறக்கணிக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு அவருடைய படைய விட்டு அங்க இருக்கிற பசுக்களை எல்லாம் ஓட்டிட்டு வாங்கன்னு வாரு அதே மாதிரி அவங்க வருவாங்க பசுக்களை ஓட்டிட்டு போவாங்க அப்ப எல்லாரும் வந்து சொல்லுவாங்க பாரு நீ சொன்னதை கேட்டு நாங்க இப்படி பண்ணோம் பசுக்கள் எல்லாம் ஓட்டிட்டு போறாங்க பாரு இப்ப நீ என்ன பண்ணுவ உம் அப்படின்னு அவர் கையில என்ன ஒரு மூங்கில் கொச்சி தான் இருக்கும் இந்த மூ அவங்க வந்து ஆயுதத்தோட வந்திருக்கிறாங்க நீ மூங்கில் கட்சி வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது கிருஷ்ணர் சிரிச்சுட்டு சொல்லுவாரு மூங்கில் குச்சிய குறைச்சி மதிப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு புல்லாங்குழல் எடுத்து வாசிப்பார் அப்படியே போன பசு எல்லாம் அந்த ஓசையை கேட்டு அப்படியே திரும்பி வரும் பாருங்க இதுல வந்து நிறைய பேர் தவறுதலாக அந்த கிருஷ்ணர் ராதை அல்லது மற்ற பெண்களை வந்து ஏதோ காமத்தை வைத்து மயக்கிறாரு அப்படின்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க கிடையாது அப்ப பசு மாட்டை என்ன காமத்தை வச்சா மயக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஓசையை கேட்டோன்னே மயங்கி தானாவே இங்க வந்துடும் அவரை சுத்தி வந்துடும் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா ஆயிடும் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்ட்டு சோ ஆனா இது இதுதான் அந்த காமத்தை விஞ்சிய ஒரு சுகத்தை குறிக்கிற ஒரு சம்பவம் ஆனா அது என்னன்னு டைரக்டா சொல்லல அதனால யாருக்கும் தெரியல இப்ப 
இந்த புல்லாங்குழல் ஓசை அதுக்கு வந்து ஹிந்தியில முரளின் பேர் முரளின்னா புல்லாங்குழல் ஓசை அப்படின்வாங்க பிரம்மா குமாரி சென்டர் மூலமாக இறைவன் கொடுக்கிற ஞானத்துக்கு முரளின் பேர் புல்லாங்குழல் ஓசைன் பேர் பிரம்மகுமாரி சென்டர் மூலமாக இறைவன் கொடுக்கிற ஞானத்தின் சாரம் என்னன்னா இந்த உலகம் ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரத்துல இயங்குது இதுல முதல் பாதி சொர்க்கமாகும் அடுத்த பாதி நரகமாகும் மாறி மாறி வரும் சொர்க்கத்துல பிறக்கும் போது நாம தேவதைகளாகவும் நரகத்துல பிறக்கும் போது சாதாரண மனிதர்களாகவும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கிறோம் ஆனா சொர்க்கத்துல துக்கம்னா என்னன்னு தெரியாது சதா சுகமா இருக்கும் நம்ம எது நினைச்சாலும் நடக்கும் மழைப்பேன பேய் நிலைக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி எப்படி வந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த நரகத்துல நாம நம்மள தப்பா அழிக்கூடிய உடல்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாருங்க அதனால உடலின் உணர்வுகளான காமம் கோபம் பற்றி பேர சகங்காரத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டோம் ஆனா தேவதைகளாக நாம இருக்கும்போது நம்மள உடல்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் இந்த உடல்ல இருந்து தனிப்பட்டு விலகி இருக்கிற ஆத்மா நான் உயிர் காருக்குள்ள டிரைவர் இருக்கனால கார் ஆயிடுறது கிடையாது அது மாதிரி ஆத்மா உடலுக்குள்ள இருக்கனால உடல் ஆகிடுறது கிடையாது அது தனி ஆத்மா தனி உடல் தனி அப்படின்ற உணர்வு இருக்கும் நான் ஆத்மா இந்த உடம்பு நான் போட்டுக்கிட்டே ட்ரெஸ் அப்படின்னு விலகி இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு கடைசி நூறு வருஷம் கலியுகத்துல கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் இந்த பெரியவர் உடல்ல வந்து இவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் அவர் வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை கேட்கிறவங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள் சா இவர் வாய் வழியா தான் அந்த முரளி இசைக்கப்படுது அதாவது அந்த மகா வாக்கியங்கள் ஞானத்தை தான் முரளின்னு சொல்றோம் சோ இறைவன் வந்து சொல்றாரு நீங்க தேவதையா இருக்கும்போது ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த தேவதை ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்த இடம் இது உடல் இல்லாம வெறும் ஆத்மா மட்டும் இருக்கிற இடம் இங்கதான் ஆத்மாக்களின் தந்தை இறைவனும் இருக்கிறார் மேல ஒரு ஒரு பிள்ளையா இருக்காரு இல்லையா அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் அதனாலதான் அவரை பரமாத்மான இந்துக்களும் அவர் அனைத்து ஆத்மாக்களின் தந்தையா இருக்கிறதுனால அவரை பரமப்பிதான் கிறிஸ்தவர்களும் சொல்றாங்க மற்றபடி சிவன் அல்லா கர்த்தர் இது மூன்றுமே ஒரு இறைவனை குறிக்கிற பேர் மற்றபடி இயேசுவோ புத்தரோ கிருஷ்ணரோ கடவுள் கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு ஏன் பரமாத்மான்னு பேர் வச்சிருக்காருன்னா ஆத்மாவாவே இருக்கிறார் நம்மளும் ஆத்மா தான் நம்மள ஆத்மான கூப்பிடுறாங்க பேர் சொல்லி தானே கூப்பிடுறாங்க அப்ப உடலுக்கு பேர் இருக்கு அவர் உடலே எடுக்கல அதனால அவரை பரமாத்மானே கூப்பிட வேண்டியதா இருக்கு ஆனா கிருஷ்ணர் உடல் எடுத்திருக்கிறாரு சொர்க்கத்துல வாழ்ந்தாரு ராமர் உடல் எடுத்திருக்கிறாரு சிவன் மட்டும் எப்பவும் எடுக்கல அதனால்தான் அந்த ஒளியின் நினைவு ஒளி சிவ் நினைவு லிங் சிவலிங்கத்துக்கு அதான் அர்த்தம் சோ ஒளியின் ரூபமாகவே பூஜை நடைபெறுறது அவருக்கு மட்டும்தான் சோ அவரைத்தான் அல்லான்னு முஸ்லீம்கள் சொல்றாங்க அவரைத்தான் கர்த்தர்ன்றாங்க ஆனா யாருன்னு சரியா தெரியாதனால இறைவனை பற்றிய அறிமுகம் சரியா இல்லாதனால இயேசு கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் மாத்தி மாத்தி யார் கடவுள்னு தெரியாம மறந்து போயிடுறாங்க அப்ப உங்களை இப்பவே ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உடல் நினைச்சாதான் காமத்துக்கு அடிமையாவீங்க உடல் நினைச்சாதான் கோபம் வரும் உடல் நினைச்சாதான் பற்று பேரச அகங்காரம் வெறுப்பு பழி வாங்குறது எல்லாமே வரும் நான் இதுல இருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா என்னுடைய உண்மையான வீடு இது பரந்தாமன் பேர் இதுக்கு சோ இங்கதான் என்னுடைய அப்பா எப்பவுமே இருக்கார் பரமாத்மா ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு சோ அவரை நினைவு செய்யணும் எப்படி நினைவு செய்யணும் நான் இங்க ஆத்மா இருக்கிறோம் உடலுக்குள்ள என்னுடைய அப்பா உடல்ல இருந்து விடுபட்டு இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு செம்பொன் நிறமான உலகத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு சோ செவ்வானத்துல ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் யோகம் இதுதான் ராஜயோகம் இதை கத்துக்கிட்டு தான் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகளும் இந்த பதவி அடையிறாங்க சோ இதுல முக்கியமானது என்ன இந்த ஞானத்திலையும் யோகத்திலையும் அப்படின்னா தூய்மை காம மகாசத்ருன் கீதையிலையும் வரும் அதுதான் மெயினா இங்க போதிக்கப்படுறது ஏன்னா கா இந்த தேவதைகள் இங்க வந்து கல்யாணம் ஆகும் கணவன் மனைவியா தான் இருப்பாங்க லட்சுமி நாராயணன் ஆனா காமம்னா என்னன்னு தெரியாது யோக பலத்தின் மூலமாக குழந்தை பிறக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உருவாகும் சோ அப்ப மனைவியை பார்ப்பாங்க வாரிசு வேணுன்ற எண்ணத்துல இச்சையா பார்க்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த பெண் கர்ப்பமாவா இப்படிதான் அங்க குழந்தை பிறக்கும் சோ யோக பலத்துலதான் இங்க சொர்க்கத்துல எல்லோருக்குமே குழந்தை பிறக்கும் அதனால்தான் அவங்களை தேவதைகள் சொல்றோம் காமத்தையும் வென்றவர்கள் அவங்க ஆனா எங்க வெல்றாங்க அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா ஆத்மா அழிவற்றது அப்ப அது அழிவற்றதுன்னா இங்கேதான் இருக்குது 
இல்லையா மறுபிறவை எடுத்து எடுத்து இங்கேயே வந்துட்டோம் நாமளே சாதாரண ஆத்மா ஆயிட்டோம் தேவதையா இருந்த நாமளே ஆனா இப்ப இது கால சக்கரம் இது இதுல இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னா இதுல நடந்தது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க இந்த நொடி என்ன பண்றீங்களோ ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நேரம் அதே தான் பண்ணீங்க ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சும் அதே தான் பண்ணுவீங்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு துல்லியமா நடக்குது அப்ப தேவதையா இருந்த நாம மனிதர் ஆயிர இப்ப ஆகி இருக்கிறோம் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இங்க நம்ம தேவதையா இருந்தோம்னா இப்ப மறுபடியும் நாம தான் தேவதை ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஆனா நான் தேவதையா இருந்தேன்றதே மறந்து கிடைக்குது எல்லா ஆத்மாவும் ஸோ அதுக்கு ஞாபகப்படுத்த தான் இறைவன் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இவர் உடல்ல வந்து சொல்ற நீங்க தான் தேவதையா இருந்தீங்க அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும் உடல்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பாவாகி ஆத்மாக்களின் தந்தையாகி சிவ தந்தையை நினைவு செய்யுங்க ஒளிப்புள்ளைய நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க செய்ய செய்ய ஆத்மாக்கு சக்தி வரும் கூடவே இறைவனுடைய ஞானத்தையும் கேட்கணும் அதுதான் முரளின்றும் அந்த முரளி கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் உங்களையே அறியாம கோபம் படமாட்டீங்க காமம் தூக்கி கடாசிடுங்க உங்களுக்கே தெரியாது எப்பதான் போச்சுன்னே தெரியாது காமத்துல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம போயிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிந்த நிறைய ஏன்னா எப்படியும் ஒரு பிரமுக்கு மரியாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா சோ அவங்க வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க தூய்மையா இருக்கிறதுனால சில குடும்பங்கள்ல எல்லா குடும்பங்களும் கிடையாது சில குடும்பங்கள்ல பிரச்சனை வரலாம் ஆஹ் என்ன அப்படின்னா கணவனும் மனைவியும் பிரமுக்குமாரி ஆயிட்டா பிரச்சனை இருக்காது பட் மனைவி மட்டும் பிரமுக்குமாரி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா கணவன் அதை ஏத்துக்கலன்னா இவங்க தூய்மையா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க கணவன் விடுவாரா சோ இப்ப இன்றைய உலகத்துல ஓகே ஆனா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து இறைவன் வராரு கடைசி நூறு வருஷம் இல்லையா சோ முப்பத்தி ஆறுல அந்த டைம்ல பெண்கள் வீட்டை விட்டே வெளியே வராத உலகம் சோ அந்த டைம்லயே அவங்க தூய்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா கணவன் விடுவாங்களா பெல்டாலே அடிப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான சித்திரவதை எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க அதையும் மீறி அவங்க தூய்மையா இருந்தாங்க எதனால ஏன்னா அந்த முரளி இசை இசைன்றது வாசிக்கிறது தான் ஆஹ் பாடுறதுல கிடையாது அந்த ஞானம் சோ அந்த முரளி வீடியோ வந்து தனியா வேற சேனல்ல போடுறோம் யூடியூப்ல சோ கீழே வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லிங்க் இருக்கும் அது அவசியம் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு வாரம் கண்டினியூஸா பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்காது அப்படி ஒரு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன்னா இறைவனுடைய பாஷை இல்லையா மனிதர்கள் பேசுற மாதிரி இருக்காது சோ அது வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் துரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதுவுமே பிடிக்காது கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பிடிக்காது காமத்தையே தூக்கி கிடைச்சிடும் அப்புறம் என்ன இருக்குது ஏன்னா அது கொடுக்கும் ஒரு சுகத்தை அதிந்திரிய சுகம்னு அவங்க அந்த முரளி கேட்கும் போது அப்படியே மெய் மறந்து நிறைய பேரு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட்ல போட்டிருப்பாங்க என்னால முரளி கேட்காம இருக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு அதுதான் சோ அதோடைய நினைவாக தான் இங்க கிருஷ்ணர் முரளி வாசிச்ச மாதிரி ஆனா இங்க நடக்கிறது சிவன் அங்க வந்து சிவனுக்கு பதில் கிருஷ்ணர் பேரை போட்டுட்டாங்க அதனாலதான் மனிதர்களால புரிஞ்சுக்க முடியல எப்படி கிறிஸ்தவ மதத்துல கடவுளுக்கு பதிலாக இயேசு பேரை போட்டு அங்க ஒரு குழப்பம் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நடந்துடுச்சு அதுதான் பிரச்சனை அப்ப இறைவன் பாருங்க அப்ப பசு வந்து கிருஷ்ணருடைய முரளியில குழல புல்லாங்குழல சில மயங்கி வருதுன்னு காட்டுறாங்க அதே பசுவை தான் அங்க நந்தியா வச்சிருக்கிறாங்க சிவனுக்கு முன்னாடி சோ அது சிவன் முன்னாடி இருக்க வேண்டிய விஷயம் அது உண்மையிலே பசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல மனிதர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா பசுக்களுக்கு போய் ஞானத்தை கொடுப்பாங்க இல்லையா சோ மனிதர்கள் தான் ஞானத்தை எடுப்பாங்க ஆஹ் சோ அப்ப பாருங்க பசுவுக்கு பசுவோட பாஷை தான் புரியும் சோ மனிதர்களை பசுவாக காட்டினதுனால சிவனுடைய வாகனம் பசுன்னு காட்டிட்டாங்க அப்ப பசுவுல அவர் வந்தார் நந்தியில வந்தாரு அப்படின்ட்டு சோ உண்மையிலே சிவனும் பசு கிடையாது நாமளும் பசு கிடையாது இல்லையா சோ அவரு இவர் உடல்ல வர்றாரு இவருடைய நினைவாக தான் அங்க நந்தின்னு போட்டுட்டாங்க ஆஹ் சிவலிங்கத்துடைய கீழ்பாதி பாத்தீங்கன்னா இவரு தான் பிரம்மாவுடைய வாயின்னு அர்த்தம் அந்த வாய் வழிய சிவனுடைய ஞான அமிர்தம் வழிது அதுதான் அந்த தண்ணி அபிஷேகம் பண்ணா வழியும் இல்லையா சோ அது பிரம்மாவுடைய வாய் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஞானத்தை கேட்க கேட்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற சுகம் ஒரு பக்கம் கோபத்தை வெல்லுவீங்க என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு கோபமே வராது அப்படியே ஃப்ரீயா ஜாலியா இருக்கும் எதுவுமே ஒன்னும் பதற்றம் அடையல ஏன்னா இறைவன் சொல்ற எதுவுமே ஆகாத 
ஆகாது கவலைப்படாது நான் இருக்கிறவங்க கூடவே இருக்கிற நடக்கிறது எல்லாம் கண்டிப்பா உனக்கு நன்மையில தான் முடியும்ன்ற அது நீங்க அழகா அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி அது அது சம்பந்தமா வேற ஒரு வீடியோ தனியாவே போடுறேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய ஞானம் தினம் தினம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு உலகத்துல எங்கேயுமே கிடைக்காது இவ்வளவு ஞானம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பிரம்மகுமாரி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஆன்மீக தேடல் வந்து ஆஹ் இதை படிக்கிறதா அதை படிக்கிறது சர்ச்சுக்கு போறது இப்படி எல்லாம் இருந்தேன் அப்ப சர்ச்சில் எல்லாம் போனா ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் அதுக்காக மூணு மணி நேரம் வேலை மனக்கிட்ட உட்கார்ந்து இருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் புரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் வேற பேசுவாங்க அந்த சாமி சாத்தான் இந்த சாமி சாத்தான் அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குன்னு இங்க பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல வந்து இந்த முரளி கேட்டா நல்ல விஷயம் மட்டுமே இருக்குது ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு ஆனா முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ இல்லையா சோ இதுலதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த கணவன் கொடு ஒண்ணு காமம் வேண்டாம்னு தூக்கி கிடைச்சிறாங்க அது இல்லாம கணவன் கொடுக்கிற சித்திரவதையையும் தாங்கிக்கிறாங்க சோ இதே வந்து கணவன் மட்டும் பிரம்மகுமாரி ஆகி மனைவி ஆகலனால அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி அவங்கள அடிக்க மாட்டாங்க பட் மற்ற விதமான அவமானம் இதெல்லாம் நடக்கும் அதையும் மீறி எனக்கு இறைவனுடைய ஞான இருதம் தான் வேணும் ஞான முரளி தான் வேணும் அப்படின்னு நாம மயங்கி வர்றதுதான் இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா அந்த காமமோ கஞ்சாவோ சிகரெட்டு சாராயம் இது எல்லாமே உங்களுடைய பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணுது உங்களுடைய சிந்திக்கும் ஆற்றலை குறைச்சிடுது ஆனா இந்த அதிந்திரிய சுகம்னு சொல்லுவோம் இது அதிந்திரியம்னா என்னது இந்த ஐந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் இதுக்கு ஐந்து புலன்கள் தேவையே கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சுகம் அந்த இறைவனை அப்படியே வெறும் ஒளிப்புள்ளியா நினைக்கும் பொழுதே அது வரும் கூடவே ஞானத்தோட நினைக்கும் போது பயங்கரமா இருக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் ஆனா நீங்க செய்யற வேலை எல்லாம் செம ஸ்பீடா செய்வீங்க ஆனா நீங்க செஞ்ச உணர்வே இருக்காது அப்படி இருக்கும் அந்த அதிந்திர சுகத்துல மூழ்க மூழ்க என்ன ஆகணும் ஆத்ம சக்தி ஏறும் மற்ற போதை காமம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மடைய சக்தி இழக்கும் இது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப சமீபமா கூட ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுடைய அவங்க சொல்றாங்க அவங்க பையனை பத்தி என் பையன் ரொம்ப நல்லவன் பிரதர் ஆனா இந்த கல்யாணம் ஆன அப்புறம் இந்த பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டு அவங்க அப்பாவை போட்டு அடிச்சுட்டான் பிரதர் எனக்கு மனசே ஒடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றாங்க சோ இது எல்லார் வீட்லயுமே சர்வசாதாரணமா நடக்கிறது எப்ப ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ காமத்தை பற்றிய எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சதோ அப்பத்துல இருந்து ஆத்மாவுடைய சக்தி இறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுடைய அசுர குணங்கள் அதிகமாகும் ஆத்மாவுடைய சக்தி குறையும் போதுதான் அசுர குணம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் நான் யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஈகோ இதெல்லாம் பயங்கரம் பூதாகரமா வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆத்மா சக்தி இழக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுலயும் ரொம்ப காமத்துல மூழ்கும் போது பயங்கரமா சக்தி இழக்க ஆரம்பிக்கும் பயங்கரமா அசுர குணம் வெளிப்படும் ஆனா இந்த ஞான முரளியை கேக்க கேட்க இறைவனுடைய நினைவுல மூழ்க மூழ்க ஆத்மாவுடைய சக்தி அதிகமாகும் அசுர குணங்கள்லாம் ஓடியே போயிடும் உண்மையிலே கிருஷ்ணர் அசுரன் அழிக்கிறதெல்லாம் காட்டுறது வந்து இந்த ரகசியத்தை வச்சுதான் ஏன்னா இப்ப நடக்கிற விஷயங்கள் தான் வேதங்களாக வெளிப்பட்டிருக்கு அது எந்த மதத்து வேதமா இருந்தாலும் சரி சோ இங்க ஒண்ணு அரக்கனோட சண்டை போடல நமக்குள்ள இருக்கிற அரக்க குணத்தை அழிக்கிறோம் அதுதான் சோ அப்ப இதுல இது இது பாத்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா காமம் ஆகட்டும் கஞ்சா ஆகட்டும் அல்லது எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும் சினிமா பாக்குறது எதுவா இருக்கட்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுல இருக்க முடியாது இருந்தா சேர்த்தே போயிடும் ஆனா இந்த அதிந்திரிய சுகத்துல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களால இருக்க முடியும் இருக்க இருக்க ஆனந்தமா இருக்கும் தூக்கம் சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே தேவையில்லாத ஒரு நிலைக்கு அந்த அளவுக்கு போதை அதாவது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு போதைக்கு அழைச்சிட்டு போகும் அது நிரந்தரமா அந்த ஆனந்தம் இருக்கும் வெளியில இருந்து சினிமாவை பார்த்து உங்களுக்கு சுகம் தேவையில்லை காமம் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசிட்டு இருப்போம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா காமத்தை விட்டால்தான் இந்த சுகத்தை அனுபவம் செய்ய முடியும் இந்த சுகத்தை அனுபவம் செய்ய ஆரம்பிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா காமம் போயிடும் இது ஒரு சுழற்சி மாதிரி இது இருந்தாதான் அது அது இருந்தாதான் இதுன்ட்டு சோ இதுதான் உண்மையிலே தூய்மையில தான் சுகம் இருக்கு அந்த சுகத்தை அனுபவம் பண்ண விடாம தடுக்கிறது தான் இந்த காமம் அதுதான் வள்ளலார் சொல்ற ஏழு திரையில முக்கியமான திரை இந்த காமம் தான் இந்த காமத்தின் சுகம் மீண்டும் மீண்டும் வந்து உங்களை அந்த அதிந்திர சுகத்தை அனுபவம் பண்ண விடாம பண்ணும் அந்த அதிந்திர சுகம் தான் ஆத்மால இயற்கையாவே இருக்குது அதோடைய சுகம் அதோடைய குணத்தை ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே அன்பு அமைதி தூய்மை தான் ஆனா 
இத வெளிப்பட விடாம பண்ணுது இந்த காமம் அதனாலதான் காமம் மகா சத்ருங் கீதையில போட்டிருக்கிறது காமம் வந்து என்னை ரொம்ப தொல்லைப்படுத்துதுன்னு வள்ளலாறு திருவருட்பால சொல்லியிருப்பார் அது காரணம் இதுதான் சோ இறைவனை அடையறது அடைய விடாம பண்ற மிக பெரிய எதிரி இந்த காமம் ஆனா அதை நீங்க அப்படியே சாது சன்னியாசி மாதிரி கஷ்டப்பட்டு காட்டுல போய் அல்லது அகவரிகள் மாதிரி கஞ்சா அடிச்சு வெல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த இறைவனுடைய ஞானம் முரளி கேட்கும் போது அது குடுக்கிற போதையில இந்த போதை எல்லாம் எப்பதான் போச்சுன்னே தெரியாது ஏன்னா இதெல்லாம் பொய்யான போதை அது உண்மையான போதை ஆனா பயங்கர ஆனந்தமா இருக்கும் அந்த பரவச நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல வந்து அந்த முரளியை கேட்ட தெரியும் உலகத்துல எல்லா மூலையிலும் பிரம்மகுமாரி சென்டர் இருக்கு எல்லா இடத்துலயுமே முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயாகத்தான் அனைத்தும் நடத்தப்படுது ஏன்னா நடத்துறது சுயம் இறைவனே நடத்துறது இறைவனால நேரடியா நடத்தப்படுற ஒரே இயக்கம் அந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துல இந்த ஒரு தடவை தான் அது நடக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நடக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சொர்க்கம் வரப்போகுது நடுவுல ஒரு உலக அழிவு ஏற்படும் சோ டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு தடவை கிடைக்கிற இந்த பொன்னான வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்க இதன் மூலம் தேவதை ஆகுங்க இந்த தேவதையா நம்மளை ஆக்குறது தான் அவர் நமக்கு கொடுக்குற ஆஸ்தி நம்மளுடைய அப்பாவுடைய ஆஸ்தில நம்ம எல்லோருக்கும் சம உரிமை இருக்குது அவர் கொடுக்கிறார் எல்லோருக்கும் சமமா ஆனா எடுக்க நீங்க தயாரா இருக்கிறீங்களா தயாரா இருக்கிறீங்கன்னா சீக்கிரமா பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போங்க அதே முரளி யூடியூப் சேனல்ல இனிய தமிழ்ல மிக எளிமையாக ஆழமாக விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் சோ அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் சோ அதையும் அவசியம் பாருங்க ஓம் சாந்தி பார்த்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்